நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்
எனக்கு மனசே சரியில்லங்க நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க இதோ இந்த வெங்காயத்தை அரிஞ்சு வைங்க நான் அதை வரேன் அறியணுமா ஆஹ் சரி நீ எங்க போயிட்டு இருக்க அது வந்து குழம்பி போன என் மனசை கொஞ்சம் தேத்திட்டு வரேன் நீங்களே பாருங்க நான் இந்த பக்கம் போனோம் ஆனா அந்த பக்கம் போறேன் இருங்க இன்னொன்னு பண்ணுங்க ஏதோ இந்த தக்காளி இருக்குல்ல இத பிடிங்க இந்த தக்காளியும் வெங்காயம் அரிஞ்சு வைங்க நான் வரேன் சிட்டு சிட்டு சொன்னா கேளு என்ன இந்த வெங்காயம் தக்காளி கிட்ட மாட்டி விட்டுட்டு இவ எங்க போயிட்டு இருக்கானே தெரியலையே இன்னைக்கு அவளுக்கு கலைங்கி போன மூல தானா சரியா இருந்த ஜெகதீஷ் ஆனா இந்த சமையல சமைச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள ஏ மூல கண்டிப்பா கலைங்கி போயிடும் சொ <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> ஹலோ <laughs> சொல்லுங்க இன்னும் கிட்ட வாங்க என்னது உங்க உங்க கைய காட்டுங்கள انا மேடம் இது எதுக்கு வெயிட்டர் அது அது மேல மேல பாருங்க அங்க ஒரு பொம்மை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கால ஆ ஆ அவங்க அவங்க என்ன ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க அத கேக்குறதுக்கு தான் கூப்பிட்டேன் அவங்க இந்த சூப் ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க அப்படியா இந்தங்க थैंक यू மேடம் ஆனா நான் என்ன பண்ணனும் நீங்க நீங்க உங்களோட கண்ணை மூட வேண்டியிருக்கும் கண்ணை மூடிக்கணுமா இந்த இந்த மாத்திரைய போடணும் மாத்திரையா அப்புறம் உங்க வேலை எப்படிங்க போகும் 
நீங்களே <laughs> சாப்பாடு சாப்பிடுங்க எனக்கு பசி இல்ல சாரி சாப்பாடு மேல என்ன கோவம் சாப்பாடு சாப்பிடுங்க பிளீஸ் மாமா புரிஞ்சுக்கோங்க மாமா பாத்தீங்களா அக்கா முழு மனசோடு உங்க கிட்ட சாரி கேக்குறாங்க இப்ப இந்த கோவத்தை விட்டுருங்க பிளீஸ் சரி ஓகே கொஞ்சமா சாப்பிட்டு போறேன் சில நேரங்கள்ல மத்தவங்க பேசுறத நம்மளுக்கு புரியவே புரியாது ஹீங்கா திடீர்னு நீ இப்படி எல்லாம் பேசுற நான் உன்னோட தங்கச்சி உத்திரன்றதை மறந்துட்டியாக்கா இது எப்படியும் நான் சொன்னது மாமா சாப்பிட வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இனிமே எல்லாமே சரியாயிடும்க்கா இனிமே இதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டாம் சரி வாக்கா சாப்பிடலாம் வா செட்டு ஹலோ செட்டு செட்டு அது தெளிவா சொல்லி என்னாச்சு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அந்த பாங் பாத்திரம் இருக்குல்ல அத 
ஒரு குண்டா ஆண்டி குடிச்சிட்டாங்க ஆட கடவுளே இப்ப என்ன பண்றது பிரியாமே நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் எங்களுக்கு உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல முழுமையா சாட்டிஸ்பை இருக்கு கௌதம் நான் என்னோட ரிப்போர்ட்டை கம்பெனில சப்மிட் பண்ணிடுறேன் அதோட அது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான் நீ கவலையே படாத இந்த கான்ட்ராக்ட் உனக்கு கிடைச்சாச்சு ஃபைனலி இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம கைக்கு வந்துடுச்சு உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா ஆர்த்தி இது எல்லாமே உன்னால் மட்டும்தான் பாசிபிள் ஆச்சு பிகாஸ் இந்த ப்ராஜெக்டை நீ அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்க ஸோ அவங்க கிட்ட ஆமான்னு சொல்கிறத தவிர வேறு ஆப்ஷனே இல்லை ப்ராஜெக்ட் உன்னோடது தான் கௌதம் நீ எது சொன்னியோ அதை மட்டும்தான் நான் செஞ்சேன் வித்யாவோட விஷயத்தில் பண்ண மாதிரி ஆர்த்தி இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் வித்யாவை பற்றி நம்ம எதுக்காக பேசணும் சொல்ல என்ன <laughs> 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 நீ சொன்னதை அவங்க ஒத்துப்பாங்கன்னா இல்ல கௌதம் அவங்க ஒரு இந்திய கலாச்சார பொண்ணு அவ்வளவு சுலபமா இதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்புறம் நீ உண்மையான விஷயத்த சொல்ற வரைக்கும் அவங்க எதையும் நம்பவே மாட்டாங்க கௌதம் என்னால வித்யாவோட நிலைமைய பார்க்க முடியல எப்ப அவங்கள பத்தி யோசிச்சாலும் ஒரு மாதிரி கில்ட்டி ஃபீலிங் வந்துகிட்டே இருக்கு ஏமலியே வெறுப்பா இருக்கு
நான் ஆதித்யாக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு மேல போட்டுமா எடுத்துட்டு போயேன் 